Nagyon sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit a Kisvakon csatornán. Szeretnék megmutatni néhány citrusokra jellemző hiánybetegséget. Ezen az itt látható két fácskán. A bal oldali az egy mandarin, a jobb oldali pedig egy narancsfa. Aki a csatornát figyelemmel kíséri, hasonló fáim nekem is vannak. Azok másképp voltak teleltetve, másképp vannak kicsit locsolva, ezért nem jelentkeztek ezek a hiánybetegségek. Ez a két fa itt az édesanyámé, ezen viszont igen. Nézzük meg, hogy pontosan miről van szó. A baloldali mandarinfával kezdem. Ha megfigyeljük, jól látható, hogy a fenti levelek igencsak sárgák, ugyanakkor a levélnek az erezete az sötét-zöld maradt. Több levélen is jelenkezik, van amelyeken nagyon erőteljesen látható. A másik fára is, hogyha ránézünk, itt is gondolom látható, ahogy halványodik, sárgul a színe a leveleknek. Láthatóan sárga, viszont itt talán amit észreveszünk, hogy a levél erek is sárgák. Hát ez a két hiánybetegség, ami ezt a két fát most érinti, az egyrészt a vas hiány, másrészt a nitrogén hiány. Két szóba beszéljük meg ezeket, hogy könnyen felismerjük, és tudjuk, hogy hogyan kell ilyenkor beavatkoznunk. Kezdjük itt a narancsfánál. Hogyha végignézzük a narancsfának a lombját, lentről felfelé, akkor azt fogjuk látni, hogy a lenti leveleknél megjelent ez a sárgulás, itt is jól látható, remélem. Ha ezeket a lenti sárguló leveleket összehasonlítjuk a fenti levelekkel, akkor jól láthatjuk, hogy a fenti levelek erősen sötét-zöld színűek. Most voltak kitéve a növények, még nem fordultak a nap felé, de a fenti levél tökéletesen sötét-zöld, erős zöld színű, a lenti levél viszont sárgul. Ez kérem szépen a nitrogén hiány. Jellemzően két dologról szoktuk felismerni. Az egyik az az, hogy mindig lentről az öleg, öreg levelekről kezdődik. Tehát általában mindig lent a növény lenti régi öreg levelein jelenkezik a nitrogén hiány, a fenti levelek pedig egészséges, zöldek, erős színük van. A Nitrogén hiány esetén, hogyha megfigyeljük, a levél erezete is, tehát a szállítóedények, azok is egyértelműen sárgák. Látjuk? Sárga a levél ér maga is. A fentiek viszont egészségesek, legalábbis egyenlőre. Ez a nitrogén hiány, tehát tápanyag hiány, ilyen esetben nitrogénnel, tehát valamilyen tápanyaggal kell besegítenünk. Ez lehet szerves trágya, lehet egy levél trágya, tehát egy rápermetezett valami, lehet akár műtrágya is. A másik, a mandarinfa, ha megnézzük a lenti öreg leveleket, azok szép zöldek, egységes zöld színűek az öreg levelek. Minden öreg levél szép, sötét, zöld. Itt az fiatal csúcsrészen sárgák a levelek. És jól megfigyelhetően az erezet, a levél erezete egyenlőre még sötét, zöld. Ezt bármelyik hajtás végen meg tudom mutatni. Tehát sárga a levél, és a levél erezet sötét, zöld. Egyet letépek, és mellé teszem a nitrogén hiányos levélnek, hogy jobban meg tudjuk jegyezni a különbséget. Tehát látjuk, a vas hiány esetén zöld az ér, sárga a levél, nitrogén tápanyag hiány esetén pedig sárgás a levél színe, és sárgák az erek is, tehát az erezet is. 
Visszatérve a vas hiányra egy pár pillanatra, ugye látjuk, hogy mindig a csúcsi részen a fiatal leveleknél jelenkezik, ellentétben a nitrogén hiánya. Nitrogén hiánynál ugye egyszerű tápanyagot kell bevigyünk. De a vas hiányt hogyan lehet pótolni? Erre több megoldás is van. De ha igazán gyors segítséget akarunk, akkor lomtrágyával. Vannak ö, magas vastartalmú lomtrágyák, amit direkt citrusok részére készítenek. Persze azt el kell menni, meg kell venni, stb. A leggyorsabb megoldás, amivel gyakorlatilag egy pillanatnyi segítséget adunk a növénynek, amíg beszerezzük a szükséges tápanyagot, az nem más, mint az, hogy a földjét egy picit savasítjuk. Például ezt úgy is megtehetjük, hogy veszünk mondjuk egy citromot, ketté vágjuk, kifacsarjuk, és azt az egy citromnak a levét összekeverjük egy liter vízzel és azzal jól beöntözzük. Ezáltal savanyítani fogjuk a talajt, ami segíteni fog a növénynek felvenni a vasat. Jellemzően akkor szokott fellépni a citrusoknál a vas hiány, hogyha túlságosan lúgos, messzes a talaj. Most feltevődik a kérdés, honnan lett lúgos ennek a cserépnek a talaja. Hát egyszerűen a locsolástól. Minden bizonyal, aki rendszeresen locsol virág, virágokat cserepekben, az már látott olyat, hogy a cserép felszínén egy vékony kéreg képződik, ami fehér színű. Jellemzően akkor történik meg, ha a víz, amivel locsolunk, az kemény, tehát magas az ásványi anyag tartalma. És bizony ez a talajunkat is idővel képes lúgossá tenni. Ezért a gyors segély ismétlem az, hogyha egy citromlevét egy liter vízzel elkeverünk, azzal belocsoljuk, aztán elmegyünk és vásárolunk valamiféle ö, olyan tápot, ami magas vas tartalmú. Jellemzően a citrus tápok mindig ilyenek. A hagyományos ö, kerti zöldség tápok nem tartalmaznak nagy mennyiségű vasat, a, nem annyira jellemzője a, a kerti növényeknek a vashiány, citromnak viszont nagyon, meg mindenféle citrusnak, de még akár a muskátlinak is. Tehát van, ha a muskátlinak a felső levele is sárgulnak, azt is könnyen kiszúrhatjuk, hogy az bizony vas hiány. Hát ennyi lett volna mára. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, remélem tudtam segíteni. Tehát csúcsi részen sárga levél, zölderezett vas hiány, alsó levél, sárgul, sárga erezett, nitrogén hiány, tápanyagra van szükség a viszontlátásra. Thank you.